you're watching CN News. So today here is with me a renowned dermatologist from Jammu, Mr. Mranil Gupta. So let's have a word with him about the skincare regime and how how should we take care of our skin in the early 20s, 40s and 30s. Hello sir. Hello. Uh, so uh, my first question to you is like being a dermatologist, how do you take care of your skin and what is your skincare regime? Okay, uh, basically I always believe that skincare regime should not be too complicated. I always try to keep it simple. And for me the basic essentials are a, a, a good moisturizer and a good sunscreen. These are the my most important regimes for my skincare. I use a good sunscreen of SPF at least 40 twice a day and a good non comedogenic oil free moisturizer. And I generally avoid those harsh toners, cleansers. Uh, if we talk about the exfoliators, uh, like uh, how often we should exfoliate our skin and if we will talk about the night uh, regime, like uh, what should a girl do or a man who is having acne or anything on their skin pimples, how should they take care of their skin in the night, like night time? Because uh, as far we know that jo raat mein jo hai, skin more heal karti hai aur uh, zyada collagen uh, produce hota hai. Toh. Uh, exfoliation एक ऐसा concept है जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ confusion जिसके बारे में exfoliation हम हर patient को advise नहीं करते खासकर जिन लोगों का dry skin है उनमें exfoliation में advise नहीं करता क्योंकि उससे कहीं में irritation बढ़ जाता है आपका skin और damage होता है but oily skin के लिए generally once a week or at least uh, once every 15 days exfoliation अच्छा रहता है और acne prone skin जिनका है उनके लिए exfoliation important है क्योंकि exfoliation उनका acne control और scar control में भी help करता है so nights ke liye hum hamesha ek mild sa salicylic or retinol based exfoliating regime aur sath mein ek non comedogenic moisturizer especially jinka acne prone skin hai unke liye effective rehta hai agar hum asa baat kare agar main hyaluronic acid ki baat karu ya niacinamides ki baat karu ya uske ilawa aur bhi retinols hai jo hum ya salicylic acid lactic acid in sab cheezon ki baat karu to ye hame kis age mein ye kaun se age ke jo log hai wo use kar sakte hain lagana Okay, basically retinol or hyaluronic acid mainly anti-aging which helps skin tightening and helps new collagen formation. And mostly in early 30s, I will advise that people should start in early 30s. Mein start kar dena Salicylic acid is mainly for oil control ke liye and mainly for acne patients. Ke liye effective hai. But otherwise, salicylic acid is very important that some people use it and it will damage the skin. Jata. Dry skin people do salicylic acid, mat use kare, but acne skin mein salicylic acid is a good role. Rehta. Alternate day, if it's very oily, you can use it daily. Hyaluronic serum? Hyaluronic serum, uh, as an adjuvant, you can use kar sakte, along with retinol. But if you use plain hyaluronic and niacin, in my experience, it's not very effective. Uh, so, is there any retinol based cream that you suggest in the early uh, 30s? Mein use karne ke liye, ya koi aisi, uh, hyaluronic serum or salicylic acid? Uh, Retinol based बहुत सारी anti aging preparations आती हैं जिनमें ना low dose में retinol जिसमें 0.01% retinol रहता है वो night time में हम advise करते हैं और patients को generally हम ये सलाह देते हैं कि शुरू में short contact therapy मतलब half an hour के लिए रखें अगर उनको लगता है skin उनका अच्छा से tolerate कर रहा है फिर धीरे-धीरे उसका duration बढ़ाते जाएं half an hour से एक घंटा फिर two hours फिर gradually overnight use कर सकते हैं but उसके साथ में sunscreen बहुत important है so, if we talk about new innovations, like machines, uh, facials, which are laser ke through. For example, if I talk about laser, ki baat karu, to abhi, uh, uh, for the unwanted hair, which have diode lasers, if I talk about that, if I talk about PCOD, PCOD, which is polycystic ovarian disease or syndrome, ki baat kare, jo, wo waisi wali ladies who have hormonal issues, if I talk about hirsutism, how is it controllable if they have a laser? Kare, because they are already having their testosterone is already boosted. So, is it the effect that if they go to laser? Ke chale uh, PCOD patients, the most important thing is that first of all, start your PCOD ka treatment with patients. Because until you don't have PCOD control, it won't be able to use laser. And we always advise the advice that once you start your treatment, your PCOD is under control, then you start the laser. And laser treatment is effective. Hai, but generally, we say that if in normal patients, mein, छह सेटिंग्स चाहिए है तो पीसीओडी में नंबर ऑफ सेटिंग्स डबल होती हैं आप लेके चलें पीसीओडी पेशेंट में 10 से 12 सेटिंग्स में रिस्पांस आ जाता है बट प्रोवाइडेड आपका पीसीओडी कंट्रोल में हो
कंट्रोल में तो अगर हम बात करें इस चीज़ की पी आर पीज़ की बात करें या वैम्पायर फेशियल तो इस चीज़ का क्या रोल है क्योंकि कई बार ही हमने देखा है कि लोग आते हैं डॉक्टर के पास हमें पी आर पी करना है हमें पी मतलब सुना हुआ है दे हैव हर्ड फ्रॉम द अदर जो लोग गए हुए हैं तो हमें पी आर पी करना हमें वैम्पायर फेशियल करना हमें मेजोथेरेपी करनी है एक्चुअली इन चीज़ के बारे में डिफरेंस लोगों को पता नहीं होती कि वट डज दे डू टू योर स्किन तो सर उसके बारे में पी जो है आज का लेटेस्ट टेक्निक है पी मतलब इसका नाम है प्लेटलेट्स प्लाज्मा कहते हैं और ये आप के ब्लड से डिराइव प्लेटलेट्स होते हैं जिसको हम मेनली दो चीज़ों में यूज़ करते हैं एक तो हेयरफॉल में यूज़ करते हैं जैसे मेल्स में फीमेल्स में एक्सेसिव हेयरफॉल हो उनमें हम यूज़ करते हैं और दूसरा एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं पी का सबसे अच्छी बात है इट्स वेरी सेफ क्योंकि आप के ब्लड का प्रोडक्ट्स है हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज़ करते एंड इट्स इफेक्टिव बट स्लो प्रोसेस है अगर आप कहें कि एक सेटिंग में कोई मैजिकल रिजल्ट होगा ऐसा नहीं होगा इट टेक्स अराउंड फोर टू सिक्स सेटिंग्स उसके बाद आपको विजिबल स्किन टाइटनिंग या हेयर रिग्रोथ दिखता है सर uh, uh, अगर मैं बात करूं मेरी फेशियल्स की अभी जो डोमोज हैं जो सारे डोमोटोलॉजिस्ट हैं दे आर शिफ्टिंग टू लाइक इनोवेशन इनोवेटिव थिंग्स इनोवेटिव लेजर्स लेजर्स हो रहा है फेशियल के थ्रू अगर मेरी फेशियल की बात करें वट इज़ बेसिकली मेरी फेशियल अभी बहुत काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है कि हर एक लड़की दे आर प्रेफर कर रही है सैलों से uh, ज़्यादा वो मेरी फेशियल की तरफ जाए अब लोग ये बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव टू परस्यू फिद अ फेशियल हमें मेडी फेशियल के लिए जाना है वट एग्जैक्टली इज़ अ मेरी फेशियल मेडी फेशियल बेसिकली आजकल नया टेक्निक है जिसमें हम आपके दो तीन प्रोसीजर्स कम्बाइन करके उसमें आपका स्किन एक्सफोलिएशन प्लस स्किन हाइड्रेशन जिसमें हम हाइलोनिक एसिड प्लस कुछ सैलिसिक या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रपेशन से एक्सफोलिएट करके आपका स्किन का हाइड्रेशन इंप्रूव करते हैं उसमें क्या रहता है सर मेसिन मेरे लिए वो मशीन के थ्रू होता है हाइड्रोफेशियल मशीन्स रहती हैं जिसकी वजह से जिससे आपका स्किन का पिगमेंटेशन स्किन इवन टोन और स्किन टाइटिंग हेल्प करता है और सेफ प्रोसीजर है वन से मंथली इसका सेटिंग रहता है एज एडवेंट टू अदर ट्रीटमेंट्स हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं सो हाइड्राफेशियल की भी एग्जैक्टली मैं बात करूँ हाइड्राफेशियल की या फोटोफेशियल की वो जो डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम डज हाइड्राफेशियल वर्क एंड हाउ इट वर्क टू आस्क हाइड्राफेशियल और फोटोफेशल जो कार्बन पील्स कहते हैं वो डिफरेंट है कार्बन पील्स मेनली हम सी ओ टू लेजर के थ्रू एन डी एक् लेजर के थ्रू करते हैं जिसमें हम कार्बन पील अप्लाई करके मेनली स्किन एक्सपोलेशन में हेल्प करता है और कार्बन फेशियल मेनली हम सुपरफिशियल पिगमेंटेशन और माइल्ड लैकनेस का आस्क के लिए यूज़ करते हैं बट हाइड्राफेशियल मेनली स्किन रिज्यूमिनेशन के लिए जिसमें स्किन ग्लो स्किन टाइटनिंग के लिए माइल्ड सा स्किन अन इवन टोन में हेल्प करता है बट मेनली पिगमेंटेशन के लिए कार्बन फेशियल्स और स्किन ग्लो के लिए स्किन टाइटनिंग के लिए हाइड्राफेशियल्स आपकी कोई ऐसी क्लिनिक जहाँ पर ये सारे जो प्रोसीजर्स है अवेलेबिलिटी है कहीं जी हाँ हम यहाँ ट्रीटवेल स्किन क्लिनिक में वहाँ पे हम कार्बन फेशियल्स डायोड यू जस्ट मैंशन दैट ये ऑपोजिट साइंस कॉलेज ट्रीटवेल स्किन क्लिनिक है वहाँ पे हम ट्रीटवेल ट्रीट ट्रीटवेल ऑपोजिट साइंस कॉलेज कनाल रोड पे वहाँ पे हम डायोड लेजर्स हाइड्रोफेशल एन डी लेजर्स वो वहाँ पे कर रहे हैं हर किसी का ट्रीटमेंट वहाँ होता है मेरी फेशियल्स एन डी आग लेजर्स में लाजमा सब चीज़ों का ट्रीटमेंट वहाँ केमिकल पील्स बोटॉक्स फिलर्स इलेक्ट्रोकॉट्रीज नेल ट्रीटमेंट्स वो हम सब वहाँ पे ओके सर कोई ऐसी टिप एट द लास्ट आई मैंने से कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहे टू की पास स्किन यूथफुल एंड ग्लोइंग और हमें ऐसी क्या प्रोडक्ट्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्श है और हमें पता नहीं है यूजुअली मैंने सुना है कि एज फार आई नो कि हमें सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए बट जो अभी यहाँ डर्मोटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें अगर मैं बात करूँ सल्फेट का कंटेंट होता है सल्फेट लॉरिय का कंटेंट होता है डोंट नो प्रॉपरली तो सर उस चीज़ के बारे में बताइए कि हमें ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें सल्फेट वगैरह हो या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्किन के लिए हाश है बेसिकली सल्फेट्स एज सच सल्फेट्स और पैरामेंस का आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है बट उनका प्रॉब्लम तभी आता है जब किसी को एलर्जी डिवेलप हो जाए एज अदरवाइज दे आर सेफ बट वन से पेशेंट डिवेलप्स एलर्जी टू सल्फेट्स और पैरामेंस देन दे शुड भी अवॉइडेड और स्किन केयर सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली स्किन एज इज एन इंडिकेट ऑफ योर इंटरनल हेल्थ सो गुड हेल्थी लाइफ proper diet proper sleep good hydration and good sunscreen they are the most important things to have a healthy glowing skin proper sleep is very important jo aajkal hum dekhte hain social media ke jaise log raat mein phone mein rehte hain neend proper nahi hoti uski wajah se dark circles wrinkles aur ye hum thoda sa jaldi dekh rahe hain early 20s mein ye sab changes aana shuru ho gaye hain मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आजकल मैं देख रही हूँ कि अर्ली ट्वेंटीज़ में ही जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं उनको रिंकल्स आना स्टार्ट हो गया है या उनकी जो स्किन है वो उनका कलर ही बहुत डिमिनिश हो गया बहुत डल हो गया है तो उसका रीज़न क्या है
तो वो इम्पॉर्टेंट है और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गए हैं तो अनहेल्दी स्किन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल दैट कॉज ए अनहेल्दी स्किन यहाँ का एड्रेस आप मेंशन करेंगे कि अगर uh, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को देखना चाहे मतलब आना चाहे विजिट करना चाहे स्किन रिलेटेड इश्यूज ये दो एक क्लिनिक तो जैसे मैं आपको बताया ट्रीटवेल है ऑपोजिट साइंस को लेकिन दूसरा एक कैपिटल क्लिनिक है नियर पहलवान सी चौक गांधीनगर गोल मार्केट ओके थैंक यू सर फॉर स्टेंग विद आस सो दिस वॉज विद मी मिस्टर मिस्टर मृनल गुप्ता अ रनाउ डोमेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जम्मू सो ऑल आई वन से डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर गुड एंड योर स्किन दैट्स इट्स टे कनेक्टेड विद सी एन यूज अफनान